प्रिय भिवर्स असलम आलैकुम आशा करी अपना सकले भलो आटोशपर आज के टीटेल लेयारे प्रकार बिंदी आलोचना करब तो जो फटोशपे फाइल थे निव एक डकुमेंट ओपेन करी और एखे डकुमेंटर नेम दिए जो ओके करब तक तो एखे बैकग्राउंड लक अवस्था एक डकुमेंट ओपेन है ये फटोशपर बै डिफल्ट ये पूर्व टूएल एचड़ा फाइल थे ओपेने गए जी को इमेज दिए डकुमेंट ओपेन करी सपोज आप इमेज ओपेन कर एक लेयार बैकग्राउंड लक अवस्था ओपेन हो मानी फटोशपे को निव डकुमेंट ओपेन कर लेवा को इमेज दिए जो को डकुमेंट ओपेन करब तक से बैकग्राउंड लक अवस्था एक डकुमेंट ओपेन है ये फटोशपर बै डिफल्ट तो यह बैकग्राउंड लेयार नहीं जो एक डकुमेंट ओपेन है तक आप जो एडिटिंग करते जा मैंने क्योंकि बैकग्राउंड जो अरिजिन लेयार आज से एडिटिंग हमें कंट्रोल से आंड कर फिलल तो ये जाते मूल जो इमेजा अक्षत थे से क्षेत्र करते हैं जस्ट ड्राग कर निव लेयार आईकन ये नीचे रही है ये आईकने ऊपर ऐड़े दिले से लेयार डुप्लीकेट हो जाए बैकग्राउंड जे मूल लेयार आज से अक्षत रेखे ये भिजिलिटी अफ कर दिए ये लेयारे प्रकार बिंदी आलोचना करब तो फटोशपर अत्यंत गुरुतपूर्ण एक बेपार हलो लेयार तो ये लेयार पैनल अपना देखते हैं डान दिखे जो लेयार पैनल आपनारा एखे शो ना कर उडो थे लेयार्स जो अपशन आज है ये चेक अवस्था रखार जो इन्हें क्लिक कर ले लेयार अपशन देखा जाए अथवा शर्टकाट की कमेंट एफ सेभन अभी सपोज एखान लेयार जे पैनल आज है अफ कर दिल उडोते जाब उडो गए देखते हैं लेयार्स अपशन एखे चेक नाई तो ये क्लिक कर लेयार जो पैनल आज है ओपन हो जाए अथवा कीबोर्ड शर्टकाट की कमांड एफ सेभन एफ सेभन प्रेस कर साथ ही देखते हैं तो एफ सेभन प्रेस कर साथ ही अपना देखते हैं लेयार पैनल एखे शो कर तो लेयार पैनल जो इनफरमेशनगू आप देखते हैं सेगल जो ओपेनकृत डकुमेंट आज है से डकुमेंटे की कि इमेज रही है एखे की कि रोचे सेगल लेयार लेयार वाइज एखे शो कर तो एन एखे देखते लेयार पैनल देखते हैं इन्हें लेयार अपशन लेखा आ तपर एखे सिलेक्टेड जो अपशन आखने देखते हैं सिलेक्टेड एक अपशन देखा जापर एखे ब्लेंडिंग मुड देखा जाने लेयार पैनल सब ऊपर जो अपशन देखते हैं इखने कायंडस लेयारे पोकार भेद तो ये कायंडसर घरे देखते जैसे ट्राइंगुलर आईकन देखा जा के फिल्टार टाइप एखे जो आप कार्सन नहींब ये टीच आस के फिल्टार टाइप तो ये फिल्टार अपशन आए तो ये जब क्लिक करी तो एक ड्रप डाउन लिस्ट आसते देखते हैं कायंड नेम इफेक्ट मुड एट्रिव्यूट कलर स्मार्ट अबजेक्ट और सिलेक्टेड प्राय आठ अपशन एखे आज है तो कायंड दिए कि बुझा कायंडर पास आईकनगू देखते हैं इन्हें जो कार्सन नहीं देखते पाबें जो फिल्टार फर पिक्सल लेयार्स तो जे सब लेयारे पिक्सल और रास्टार इमेज रही है से सब लेयार के से फाइन कर जो आप आईकने क्लिक कर क्लिक करी तो ये देखो डार्क हो गए अर्थात ये आईकन एक्टिव एन अनेकगुलो लेयार छो कने जो इनएक्टिव कर दी देखो इन्हें अनेकगुलो लेयार अपना जो इन्हें काउंट करें एक दुई तीन चार पाँच छय सत आठ नये नये लेयार आखने तो जो एखे फिल्टार फर पिक्सल लेयार्स अथवा रास्टार इमेज जिस सब लेयारे आई फाइन कर क्लिक कर ले रास्टार इमेज जे लेयारगल आई लेयारगलो पिक्सल निर्भर इमेज जिस सब लेयारे आई सब लेयारगल इन शो कर तब एखे अपना देखते हैं पाँचा लेयार शो कर तो ये एखे क्लिक करार फले फिल्टार कर प्रयोजन जो प्रयोजन जो रास्टार इमेज जिस सब लेयारे रही है से सब लेयारगल के शो कराते आदि आप आईकने क्लिक करी डकुमेंट जोगुलो लेयार आज सबग एक शो कर एखे जो आईकन देखते ये आईकने क्लिक कर लेनलि फिल्टार फर एडजस्टमेंट लेयार फिल्टार फर एडजस्टमेंट लेयार अर्थात जी लेयारे अर्नी हमें एडजस्टमेंट फिल्टार प्रयोग कर शुद्ध से लेयारटे शो करब आप क्लिक करब क्लिक एक्टिवेटेड हो गल जी लेयारे एडजस्टमेंट प्रयोग कर लेयारटाई शो कर इनएक्टिव कर दीची तरह सबग लेयार देखा जारपर आ टी टी दिए टाइप लेयार तो ये टी टर उपर जो क्लिक करी अर्नि जे लेयार टाइप टाइप रही है अर्नि से लेयार शो कर इट हलो शेप लेयार एखे क्लिक करलि जो लेयारे शेप आज है से लेयार्ट के देखते पा एभ अनेकगुलो लेयार नहीं जो आप क्ज करब तो इंडिविजुअल भावे निर्दिष्ट लेयार खोज करार्जन ये अपशनगुलो कजे लगाते पर 
এখানে যে আইকনটা আছে এখানে স্পট অবজেক্ট তো যে লেয়ারে স্পট অবজেক্ট রয়েছে সেই লেয়ারকে আমরা फाइंड আউট করার জন্য এখানে ক্লিক করে আমরা অনলি স্পট অবজেক্ট যে লেয়ার আছে সেই লেয়ারকে এভাবে শো করাতে পারবো এছাড়াও এখানে ডান দিকে যে রেড একটা বাটন দেখতে পাচ্ছেন এটাকে যদি আমি নিচে থেকে ক্লিক করি তাহলে আমাদের সব পুরো লেয়ার দেখতে পাবো অর্থাৎ আমাদের যে কাইন্ডের কাইন্ডের যে অপশনগুলো রয়েছে সেগুলো অফ হয়ে গেছে আবার ক্লিক করলে আমাদের যে কাইন্ডসের অপশনগুলো আছে সেগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে গেল রেড বাটন দিয়ে আমরা খুব সহজেই খুব দ্রুত আমাদের নির্দিষ্ট লেয়ারে চলে যেতে পারবো অথবা আমাদের ফুল লেয়ার দেখার জন্য আমাকে রেড বাটন অফ করে দিতে হবে তো এভাবে আমরা লেয়ারকে ফাইন্ড আউট করতে পারবো আর তো এখানে কাইন্ড দিয়ে আপনার দিতে হলে এখানে প্রায় পাঁচটা কাইন্ড রয়েছে একটা হলো গিয়ে রাস্টার ইমেজের জন্য আর একটা হলো অ্যাডজাস্টমেন্টের জন্য একটা টাইপসের জন্য আর একটা হলো গিয়ে শেপের জন্য এবং সবার শেষে যেটা রয়েছে সেটা স্পার্ট অবজেক্টের জন্য তো আমরা একটা ক্লিক করলে কিন্তু এটা ডার্ক হয়ে যাবে এবং সেই লেয়ারটা শো করবে আবার পুনরায় যে আমরা ক্লিক করি বাসে বাম পাঠাও তাহলে এটা গ্রে কালার হয়ে যাবে ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাবে তখন সবগুলো লেয়ার এভাবে শো করবে এছাড়াও কাইন্ডের বক্সে যে আরও কিছু আকার ভেদগুলো রয়েছে যেমন নেম নেম ওয়াইজ আপনাকে লেয়ারকে খোঁজ করতে পারবো আমরা যদি এখানে নেম অপশনটা চুজ করে দিয়ে বাসে বাম ডান দিকে ক্লিক করে এভাবে কারসর চলে আসবে এখন যদি আমরা এখানে যে লেয়ারটাকে ফাইন্ড আউট করতে চাই আবার ডকুমেন্ট থেকে সেই লেয়ারের নামটা যদি আমরা টাইপ করে দিই তো আমরা যদি লেয়ার থ্রি টাইপ করি তখন দেখুন অনলি লেয়ার থ্রিটা দেখা যাচ্ছে তো সার্চ বক্সে আমরা যে লেয়ারটার নাম এখানে টাইপ করে দিব সেই লেয়ারটাকে এখানে আমরা প্রয়োজন মতো শো করাতে পারবো এভাবে অনেকগুলো লেয়ার নিয়ে যখন আমরা কোনো ডকুমেন্টে কাজ করব তখন আমাদের নির্দিষ্ট লেয়ার খুঁজ করার জন্য আমরা এখানে সার্চ বক্সে লেয়ারের নাম লিখে সার্চ দিলে সেই লেয়ারটাকে আমরা অনলি শো করাতে পারবো এছাড়া হচ্ছে ইফেক্ট ইফেক্ট অপশনে গিয়ে এখানে দেখতে পাচ্ছি ইফেক্ট অপশন চুজ করার সাথে সাথে এখানে ডান দিকে আর একটা অপশন এখানে চলে আসছে তো ইফেক্টের ঘরে দেখা যাচ্ছে বেবেল অ্যান্ড অ্যাম্বুলস স্টক ইনার শ্যাডো ইনার গ্লো স্ট্রেইন ওভারলে আউটার গ্লো ড্রপ শ্যাডো সার্চ বক্সে ইফেক্টটা এখানে সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এখানে যে অপশনগুলো আসছে এই এই লেয়ার স্টাইলগুলো যেসব লেয়ার উপর প্রয়োগ করেছি মানে ভেবেল অ্যান্ড অ্যাম্বুলস আমি এখানে অ্যাক্টিভ করে দিই তো ভেবেল অ্যান্ড অ্যাম্বুলস অ্যাক্টিভ করার সাথে সাথে লেয়ার ফাইভটা এখানে ভিজিবল হয়েছে অর্থাৎ এই লেয়ারের ভিতরে ভেবেল অ্যান্ড অ্যাম্বুলস আমি অ্যাপ্লাই করেছি তাই ভেবেল অ্যান্ড অ্যাম্বুলস এখান থেকে সিলেক্ট করে দেওয়ার পরেই লেয়ার ফাইভটা এভাবে চলে আসছে আবার যদি আমরা এখান থেকে স্টক অ্যাপ্লাই করি তো এখানে স্টক যেহেতু অ্যাপ্লাই আছে লেয়ার স্টাইল তাই এই লেয়ারটা এখানে শো করে আছে তো আপনার যদি এখানে ড্রপ শ্যাডো অ্যাপ্লাই করি ড্রপ শ্যাডো সিলেক্ট করে দিই আপনার যদি এখানে ড্রপ শ্যাডো সিলেক্ট করে দিই তাহলে দেখুন কোনো লেয়ার দেখা যাচ্ছে না অর্থাৎ আমরা এই ডকুমেন্টের কোনো ড্রপ শ্যাডো অ্যাপ্লাই করিনি তাই এখানে ড্রপ শ্যাডের কোনো লেয়ার দেখা যাচ্ছে না ইনারগুলো ইনারগুলো আমরা এই ডকুমেন্টের কোনো লেয়ারে অ্যাপ্লাই করিনি তাই ইনারগুলোর কোনো লেয়ার এখানে দেখা যাচ্ছে না এভাবে আমরা ফিল্টার অপশনের মাধ্যমে বিভিন্ন লেয়ার খুব সহজেই খোঁজ করে বের করতে পারি এখন মুডে চলে যাই মুডে গিয়ে আমরা এখন মুডের ডান দিকে আর এক বক্সতে আমরা দেখতে পাবো যে অনেকগুলো মুড আছে এখান থেকে আমরা সাপোজ এক্সক্রিউশন মুডটাকে এখান থেকে সিলেক্ট করে দিলাম তো এক্স মুড এক্সক্রিউশন মুডটা যখন সিলেক্ট করে দিলাম তখন দেখুন লেয়ার ওয়ানটা এখানে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আপনার লেয়ার ওয়ানে এক্সক্রিউশন মুডটা ব্যবহার করেছে তাই লেয়ার ওয়ানটা শো করছে অন্যান্য মুড যেহেতু এখানে আমরা অ্যাপ্লাই করিনি তাই অন্যান্য মুড যখন আমরা সিলেক্ট করি তখন কোনো লেয়ার শো করবে না এখানে দেখুন যখন আমরা লিনিয়ার ড্রপস দিয়েছি দেখুন নো লেয়ার ম্যাচ দ্য ফিল্টার অর্থাৎ আমরা এই ডকুমেন্টের কোনো লেয়ারে এই মুডটা ব্যবহার করিনি তাই কোনো লেয়ার শো করছে না নর্মাল দিয়ে দিলে সবগুলো লেয়ার শো করছে অর্থাৎ বেশিরভাগ লেয়ারই আমরা নর্মাল মুড অ্যাপ্লাই করেছি মুডের পরে আস চলে আসছে অ্যাট্রিবিউট অ্যাট্রিবিউটের ঘরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ভিজিবেল লকড এম টি লিঙ্কড লিফ্ট লেয়ার বাস ভ্যাক্টর লেয়ার অর্থাৎ এই অ্যাক্টিভিটির ঘরে সিলেক্ট করে দেওয়ার পরে এখানে অ্যাক্টিভিটির যে অপশনগুলো আছে এগুলো যেসব লেয়ারে আমরা অ্যাপ্লাই করেছি যেমন এম টি এম টি যদি আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিই দেখুন নো লেয়ার ম্যাচ দ্য ফিল্টার অর্থাৎ এম টি কোনো অ্যাক্টিভিউট আমাদের এখানে নেই ভিজিবেল অর্থাৎ সবগুলো লেয়ার এখানে ভিজিবেল আছে তো অ্যাক্টিভিটির ঘরে যখন আমরা লকড যে লেয়ারটা লকড আছে সেটাই এখানে শো করছে তো এখানে লিঙ্ক দিয়ে দিলে লিঙ্ক লিঙ্কের কোনো অপশনের লেয়ার নেই তাই সেটা শো করছে না লেয়ার ইফেক্ট তো আমরা লেয়ার ফাইভের লেয়ার ইফেক্ট অ্যাপ্লাই করেছি লেয়ার স্টাইল সেহেতু লেয়ার ফাইভটা এখানে শো করছে এখানে নো এম ডট এম টি সব এই সবগুলো লেয়ারে কিন্তু কোনো না কোনো ডকুমেন্ট রয়েছে তাই এটা শো করছে না এখানে তো এখানে আরও আছে ক্লিপড কোনো লেয়ারে ক্লিপড আমি অ্যাপ্লাই
যেটা এই ইমেজটা এখানে যে একটা রেকটাগুলোর বক্স দেখতে পাচ্ছেন এই ইমেজটা এখানে লেয়ার ফাইভে রয়েছে যখনই আমি চোখের মতো যে আইকনটা আছে সেটাকে অফ স্পার আমরা ক্লিক করবো চোখের মতো আইকনটা যখন সরে যাবে তখনই সেই লেয়ার সেই লেয়ারের কন্টেন্টটা এখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল আবার যখন এখানে ক্লিক করলাম চোখের মতো আইকনটা এখানে চলে আসছে ভিজিবেল হচ্ছে সঙ্গে সঙ্গে লেয়ারের ভিতরে যে কন্টেন্টটা সেটাও এখানে ভিজিবেল হচ্ছে আমরা যখন চোখের মতো আইকনটার উপরে মাউসের ডার মতো ক্লিক করবো কার্ডশন নিয়ে তখন এখানে অনেকগুলো অপশন দেখা যাচ্ছে অনেকগুলো কালারের নাম দেখা নো কালার এখন চেক আছে অর্থাৎ এখানে কোনো কালার সিলেক্ট করা নেই যদি আমরা রেড অপশানে চেক চেক দিই তাহলে আমরা দেখতে পাবো আমার লেয়ারের চোখের উপরে রেড কালার চলে আসছে ঠিক সেমভাবে আপনার নিজের যে চোখটা আছে সেটা মাসের ডার বটন নিজের যে চোখের মতো আইকনটা আছে তার উপরে কার্ডশন নিয়ে মাসের ডার বটন ক্লিক করলে আবার সেই চারটা চলে আসবে এখান থেকে ব্লুর উপরে ক্লিক করি তাহলে ব্লু এখানে ব্লু হয়ে গেলে দেখতে পাচ্ছেন তো এই চোখের মতো আইকনের উপর ব্লু কালার হয়ে গেছে এখানে রেড কালার চলে আসছে তারপরের যে চোখটা আছে সেটার পরে কার্ডশন নিয়ে মাউসের ডার বটন ক্লিক করলে এখান থেকে ইয়েলো চুজ করে দিলে ইয়েলো এভাবে এখানে অনেকগুলো কালার রয়েছে গ্রে ভায়োলেট ব্লু গ্রিন ইয়েলো অরেঞ্জ রেড এবং নো কালার নো কালার দিলে দেখুন এই কালারটা চলে গেছে অর্থাৎ লেয়ারকে বিভিন্ন কালার দিয়ে মার্কিং করার জন্য আমাদের এডিটিংয়ের সুবিধার্থে আমরা এভাবে এগুলোকে কালার করে ফেলতে পারি এবং সেগুলোকে মার্কিং করে রাখতে পারি কালার দিয়ে তো এখানে কাইন্ডের বক্সে যখন কালার চুজ করে দিয়ে কালারের অপশন থেকে এখান থেকে যখন আমরা রেড চুজ করে দেবো তখন অনলি রেড মার্কিংকৃত লেয়ারটা এখানে শো করবে এবং ব্লু আমরা এখানে সিলেক্ট করে দিলে ব্লু মার্কিংকৃত লেয়ারটা এখানে শো করছে অন্যান্য কালার যেহেতু মার্কিং করে নি সেহেতু অন্যান্য লেয়ার এখানে শো করছে না তো এভাবে আমরা ফিল্টারের মাধ্যমে লেয়ারকে খুঁজে বের করতে পারি এবং এখানে স্মার্ট অবজেক্ট স্মার্ট অবজেক্ট কোন কোন লেয়ারে আছে সেটা খুঁজে বের করার জন্য স্মার্ট অবজেক্ট যে পারফেক্ট আছে সেটাকে আমরা সিলেক্ট করে দিলাম দিয়ে এখানে যে আইকন আছে তার পাশে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই আইকনে কার্সন নিলে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফিল্টার ফর আপ টু ডেট আপ টু ডেট লাইব্রেরি লিঙ্কেড স্পার অবজেক্ট তো স্পার অবজেক্টের সাথে লিঙ্কেড কোনো লেয়ার এখানে নেই কোনো লেয়ারে স্পার অবজেক্টের সাথে লিঙ্কে লিঙ্কিত কোনো অবজেক্ট এখানে নেই তাহলে সেটা শো করছে না এখানে এই এই আইকনের উপর নিলে দেখা যাচ্ছে লিঙ্কড স্পার অবজেক্ট এখানে ক্লিক করলে এরকম কোনো লেয়ার এখানে নেই এরকম কন্টেন্ট এখানে কোনো লেয়ারে নেই তাই এটা শো করছে না এছাড়া এই আইকনের উপর কার্সন নিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এখানে ফিল্টার ফর আউট অফ ডেট লিঙ্কেড স্পার অবজেক্ট এখানে ক্লিক করলে আউট অফ ডেটে কোনো স্পার অবজেক্টের লেয়ার এখানে নেই এরপরে এখানে প্রশ্নপত্র চিহ্ন দেখা যাচ্ছে এখানে কার্সন নিলে আমরা দেখতে পাচ্ছি ফিল্টার ফর মিসিং লিঙ্কেড স্পার অবজেক্ট এরকম কোনো লেয়ারও এখানে নেই এখানে সে সর্বশেষ যে আইকনটা আছে সেখানে যখন আমরা কার্সন নিলাম তখন লেখা টিপস আসছে ফিল্টার ফর তখন টিপ দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে যে ফিল্টার ফর অ্যাম্বাইডেড স্পার অবজেক্ট এখানে যে ক্লিক করি ফিল্টার ফর অ্যাম্বাইডেড স্পার অবজেক্টের লেয়ার একটা খুঁজে পাওয়া গেছে এখানে লেয়ার থ্রিতে স্পার্টের স্পার্ট অবজেক্ট সম্বলিত একটা লেয়ার রয়েছে তো এভাবে আমরা এই ফিল্টারগুলো ব্যবহার করে খুব সহজেই লেয়ারকে ফাইন্ড আউট করতে পারি ফাইন্ড আউট করে ফেলতে পারি এখানে যদি আমরা এভাবে মানুষের বাম বাটন যে কোনো লেয়ার উপর নিয়ে ক্লিক করলে এভাবে লেয়ার করে দেখুন চলে আসছে লাইট ব্লু কালারের একটা বার দেখা যাচ্ছে তার উপরে লেয়ার ফোরের উপরে যখন ক্লিক করলাম এই লাইট ব্লু কালারের বারটা এখানে চলে আসছে এখানে ক্লিক করলে এই বারটা এখানে চলে আসছে অর্থাৎ এই লেয়ারটা এখানে সিলেক্ট কৃত যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালি বিভিন্ন লেয়ার সিলেক্ট করেছি লেয়ার ওয়ান কালার ব্যালেন্স এবং লেয়ার টু সিলেক্ট করতে চাই তাহলে আমরা কন্ট্রোল কি চেপে ধরে কিবোর্ড থেকে আমরা যদি যে 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 লেয়ার উপরে ক্লিক করবো ঠিক সেই সেই লেয়ারগুলোকে আমরা এইভাবে সিলেক্ট করতে পারবো এখানে আমরা চারটা লেয়ার কন্ট্রোল কি প্রেস করে কিবোর্ড থেকে পর্যায়ক্রমে সিলেক্ট করেছি তো এখানে কাইন্ডের বক্সে যখন আমরা সিলেক্টেড ইয়ার ফের ক্লিক করবো তখন অনলি সিলেক্টেড কিন্তু লেয়ারগুলো এখানে আমরা দেখতে পাবো যে চারটা লেয়ার আমি সিলেক্ট করেছি সেগুলো একসাথে দেখা যাচ্ছে তো এখানে যদি আমি বাইরে ক্লিক করি তাহলে সিলেক্টটা সরে যাবে আর সবগুলো লেয়ারকে যদি আমরা একসাথে সিলেক্ট করতে চাই তাহলে যে লেয়ারটা থেকে আমরা সিলেক্ট করবো সেই লেয়ারটাকে প্রথমে মাসে বা আপনার ক্লিক করে সিলেক্ট করবো এবং শিফট কি চেপে ধরে যে পর্যন্ত লেয়ারকে একসাথে সিলেক্ট করতে চাই সেই লেয়ার উপরে ক্লিক করলে সবগুলো লেয়ার এইভাবে একসাথে সিলেক্ট হয়ে যাবে অর্থাৎ শিফট কি চেপে ধরে আমি আবার বলছি আমরা যে লেয়ার থেকে সিলেক্ট শুরু করব সেই লেয়ারটাকে প্রথমে মাউসের বা আপনার ক্লিক করে এবার সিলেক্ট করে নিতে হবে আমরা সাপোজ লেয়ার টু থেকে আমরা লেয়ার ফোর পর্যন্ত সিলেক্ট করতে চাচ্ছি একসাথে সবগুলোকে তখন আমরা শিফট কি চেপে ধরে জাস্ট লেয়ার ফোরের উপর ক্লিক করলে সবগুলো লেয়ার একসাথে এভাবে সিলেক্ট হয়ে যাবে আর যদি আমরা ইন্ডিভিজুয়ালভাবে অর্থাৎ
যদি করার সাথে সাথে এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্লেন্ডিং মোডের অপশন আছে লেয়ারে এখানে নরমাল অনেকগুলো ব্লেন্ডিং মোড আছে আমরা এখানে এক্সক্লুশন ব্যবহার করেছি এক্সক্লুশন ব্যবহার করার ফলে দেখুন লেয়ারটা চেঞ্জ হয়ে গেছে তো এভাবে ব্লেন্ডিং অপশন চেঞ্জ করে আমরা লেয়ারে বিভিন্ন রকম ইফেক্ট এখানে অ্যাপ্লাই করতে পারি এছাড়াও এখানে অপাসিটি রয়েছে অপাসিটি ঘরের যে হান্ড্রেড পার্সেন্ট আছে এখানে আমরা যে জিরো থেকে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পর্যন্ত যেটা টাইপ করে দেবো সেই অপাসিটি অর্থাৎ গারত্বটা কমে যাবে কমবে বাড়বে আমি যত মানটা এখানে বাড়িয়ে দিব এখানে গারত্ব বাড়বে আবার মানটা যত কমিয়ে দেবো গারত্ব কমে যাবে তো এখানে হান্ড্রেড পর্যন্ত সর্বোচ্চ গারত্ব রয়েছে অথবা এখানে অপাসিটি নিচে যখন আমি কারশন নিব তখন দেখো হাতে নিচে দুইটা ডাবল হেড অ্যারো দেখা যাচ্ছে যখন ডান দিকে কিছু বাম দিকে কিছু ড্রাক করি আবার এখানে মান কমে যাচ্ছে এবং ডান দিকে ড্রাক মান কমে যাচ্ছে তার সাথে সাথে ছবিটারও স্পষ্টতা এবং অস্পষ্টতা দেখা যাচ্ছে এভাবে রঙের কারোর থেকে আমরা এখান থেকে কমাতে পারি বাড়াতে পারি এছাড়াও এখানে যে ট্রাইগুলোটা আছে এখানে ক্লিক করলে এখানে যে স্লাইড বার আছে স্লাইড বার উপর বাউসের বাপটা ক্লিক করে এভাবে ড্রাক করলে মান কমিয়ে বাড়িয়ে আমরা অপাসিটি বাড়াতে কমাতে পারি তো এই গেলো অপাসিটির ব্যাপার তো অপাসিটির মাধ্যমে আমরা অন্য লেয়ারের যে পিকজেল আছে পিকজেলের পিকজেলের রঙের ঘরত্ব আছে সেটাকে আমরা বাড়াতে কমাতে পারি তৃতীয় যে বারটা আছে সেখানে দেখতে পাচ্ছেন লক লেখা লকের পাশে এখানে ট্রান্সপারেন্সি রয়েছে ব্রাশ মুভ এবং লক রয়েছে আমরা এই লকের বারের মাধ্যমে এই যে ট্রান্সপারেন্সি এখানে ট্রান্সপারেন্সি লক করে দিতে পারি অর্থাৎ আমরা সাপোজ এই লেয়ারটা লেয়ার ওয়ান কারে আমি ট্রান্সপারেন্সি লক করে দিলাম দেখুন এই লেয়ারে যখন আমরা ক্লিক করলাম এটা কালো হয়ে গেলে ঘরটা এবং এখানে একটা লক দেখা যাচ্ছে এখন যদি আমি কোনো কালার দিয়ে সাপোজ ব্লু কালার দিয়ে আমি এই লেয়ারটাকে এভাবে কালার করি দেখুন বাইরে কিন্তু কালারটা যাচ্ছে না এর মানে এর বাইরে ট্রান্সপারেন্সি লক হয়ে আছে কন্ট্রোল জেড আমি এটা কাণ্ড করে ফেলছি আর ট্রান্সপারেন্সি লক যদি আমরা উঠিয়ে দিই এখন যদি আমরা কালার করি দেখুন তার বাইরে রং চলে যাচ্ছে অর্থাৎ ট্রান্সপারেন্ট যে অংশগুলো আছে অংশটুকু কালারফুল হয়ে যাচ্ছে এডিটিং হচ্ছে আর ট্রান্সপারেন্সি লক করে দিলে অনলি আমরা নির্দিষ্ট কোয়ান্টিটির উপরে কালার করতে পারব বাইরের যে ট্রান্সপারেন্ট অংশগুলো আছে সেটাকে আমরা এডিটিং করতে পারব না ট্রান্সপারেন্সি লকের মাধ্যমে আমরা এই কাজটা করতে পারি তা আবার যখন ক্লিক করবো তখন ট্রান্সপারেন্সি লক আনলক হয়ে যাবে এবং লকের যে আইকনটা দেখতে পাচ্ছেন সেটা এখান থেকে সরে গেছে এছাড়াও ব্রাশ লক করতে পারি আমরা এর ক্লিক করলে এখন আমরা যদি ব্রাশ সিলেক্ট করে দিই টুলবার থেকে এখন যদি ব্রাশ করতে যাই দেখুন এই লেয়ারটাকে আমরা ব্রাশ করতে পারবো না অর্থাৎ আমরা যখন ব্রাশ ব্যবহার করব অনেকগুলো লেয়ার যখন থাকবে তখন আমরা যেসব লেয়ারকে আমরা ব্রাশ লক করে দেবো সেসব লেয়ারকে আমরা সেভ করতে পারবো অর্থাৎ সেসব লেয়ারে ব্রাশ হবে না তো এরপরে আছে মুভ মুভ লক মুভ লক দিলে এই লেয়ারটা এখানে লক হয়ে গেল এখন যদি আমরা মুভ টুটা সিলেক্ট করে এলে এই লেয়ারটাকে যতই মুভ করাতে চাই এই লেয়ারটাকে আমরা মুভ করতে পারবো না এভাবে আমাদের বিভিন্ন এডিংয়ের ক্ষেত্রে সুবিধার্থে আমরা যেসব লেয়ারগুলোকে মুভ করাতে চাই না সেসব লেয়ারগুলোকে এভাবে মুভ লক করে দিলে আমরা অনলি নির্দিষ্ট লেয়ারকে মুভ করাতে পারবো এখন যদি আমি এটাকে আবার ক্লিক করি বলছি বাঁ পড়ে লকটা এখান থেকে আনলক হয়ে গেল আর এখানে যদি আমি লক এখানে ক্লিক করি তাহলে সবগুলো লক হয়ে গেল অর্থাৎ মুভ ব্রাশ এবং ট্রান্সপারেন্সি তিনটাই এখানে লক হয়ে গেল আবার এখানে ক্লিক করলে লকটা এখান থেকে আনলক হয়ে গেল এভাবে আমরা লক লেয়ারটাকে লকের অপশনগুলোকে ব্যবহার করতে পারি এছাড়া ফিল অপশনটা হলো লেয়ার স্টাইলের যে ফিল আছে সেটাকে আমরা এখান থেকে এই ফিলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি সাপোজ আমরা এখানে যে ইমেজটা দেখতে পাচ্ছেন এখানে আমরা এফেক্স এফেক্স দিয়ে আমরা লেয়ার স্টাইল এখানে প্রয়োগ করেছি এফেক্স মিনস এখানে লেয়ার স্টাইল এখানে প্রয়োগ প্রয়োগ করা আছে ইফেক্ট দেখতে পাচ্ছেন নিচে ভেবে লাইন অ্যাম্বুস এবং স্টক এখানে যদি আমরা ফিলের ঘরে ফিলের ডান দিকে মাউসের ডান বাটন ক্লিক করি এই ট্রাইগুলোর উপরে তখন এখানে স্লাইডার চলে আসবে স্লাইডারের মাউসের বাপ বাটন চেপে দেওয়া যখন বাম দিকে ড্রাক করবো তখন দেখে সেটা মান কমে গেছে এবং ভিতরে যে ব্লু কালারটা ছিল সেটা অস্পষ্ট হয়ে আসছে অর্থাৎ ফিল কালার আমরা লেয়ার স্টাইল প্রয়োগ করে যে ফিল কালারটা এখানে অ্যাপ্লাই করেছি সেই ফিল কালারটাকে আমরা এখান থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি কিন্তু এখানে স্টক যেটা রয়েছে সেটা কিন্তু অক্ষত ওয়ারেস কালারই দেখা যাচ্ছে স্টক কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না অথচ আমরা যখন অপাসিটি এখান থেকে কমাবো তখন দুইটাই একসাথে অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ফিল ফিলের মাধ্যমে আমরা অনলি ভিতরে যে ইমেজের ভিতরে যে ফিল ফিল কালারটা আছে অনলি সেটাকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে পারছি যেটা আমরা লেয়ার স্টাইলের মাধ্যমে প্রয়োগ করেছিলাম আমি এখানে এই ইমেজটা দিয়ে আবার দেখাই তারপর এই ইমেজটা লেয়ার ওয়ানে রয়েছে এখন এই ইমেজটা এখানে মাসে বাবার ডাবল ক্লিক করলে এভাবে লেয়ার স্টাইল
माउस बाम पर लेयर ऊपर क्लिक करलो ये स्टडी डेटा अपना नियास टेबल या तो बा एफएक्स साइकिल ऊपर क्लिक करलो लेयर पैर नीचे जो एफएक्स साइकिल ना चाहिए खाने क्लिक करो लेयर स्टडी विंडो टा नियास टेबल ऐसा रो लेयर ऑप्शन थे के अब लेयर स्टाइल ये ऑप्शन है क्लिक करी ब्लेंडिंग ऑप्शन क्लिक करी तो हम अपना लेयर इस इन उटा इखने ओपन करते हैं बर्बाई स्टॉक ऑप्शन क्लिक करे देखो इखने स्टॉक एप्लाई हुए कैसे ही बस तेरे ऊपरे वो स्टॉक के मान इखने के बारे में कोमी दी हम ओके करे दिलाम एकों जो दे अपना फील ऑप्शन थे के फील टाइप कोमी है दे फील मान टा देखो ऑनली भीतरे ए लेयर स्टाइलर जे एक्शन आते हैं शीत के अंबरा इखन तके कामते वाते बाँचे तो अंबरा देख लाम इखने एफएक्स नीचे एफएक्स है आइकन दिया बाकी कास कुत्ते पर ये चलो एक राय करो चल लेयर बास्क ये आइकन दिया बाद में अंबरा लेयर बास्क चिकन लेयर ऊपर पूरी कुत्ते पड़ी तो अंबरा लेयर वन है जे लेयर � तो हम लोग देखों लेयर टके ये कहने के मुझे फिल्टर बार ची तो एक बार जो जब हम लोग पूरा रस हादा कलर दिखाने ब्राश कोरी पूरा ना हम लोग लेयर टके इमेज टके फ्री आंते बार ची तो एक बार लेयर मास्क व्यवहार करें हम लोग विभिन्न भावे इमेज के लिए निकलते पड़ी नॉन डिस्ट्रैक्टिव वे औरत इटा डिस्ट्रॉय ह उसे में आते हैं शर्बत नीचे आते हैं बैकग्राउंड लेयर इधर लॉक बोस्टे आते हैं इधर बाय डिफ़ॉल्ट इर पर आते हैं लेयर टू लेयर टू ते एक टा इमेज रोए चे इधर हम लोग ये पिक्सेल लेयर पर लेयर इर पुरे आते हैं एडजस्टमेंट लेयर अर्थात एडजस्टमेंट लेयर अपन क्यों बोल बो एक है जो बाम एडजस्टमेंट लेयर एक है ना क्यों देखते हैं बच्चे शोभा नीचे एक है ना कि लिख कोले एडजस्टमेंट लेयर विभिन्न ऑप्शन चले आज चे एक है तो क्या हमरा एडजस्टमेंट अप्लाई करते पड़ी इस हराओ लेयर थे के एक है ना लेयर थे का हमरा न्यू एडजस्टमेंट लेयर ये ऑप्शन थे का हमरा एडजस्टमेंट विभिन्न एडजस्ट एडजस्टमेंट अप्लाई करते परि विभिन्न रकम एडजस्टमेंट कितु एक कथा एडजस्टमेंट लेयर जे लेयर ऊपर थको अनलि से लेयारटार ऊपर ये इफेक्ट है तो ये जो तीन चार्ट इमेजर उपरे नहीं जाए तो एडजस्टमेंट लेयारे नीचे जी कटा इमेज थको सबग एडजस्टमेंट ये अप्लाई है यह एडजस्टमेंट लेयारे मध्यमें एक इमेजर उपरे विभिन्न एडजस्ट एप्लाई करते इसे उन्डो थे एडजस्टमेंट अपने क्लिक कोले एडजस्टमेंट एक टा पैनल चले आज पे एडजस्टमेंट पैनल थे कमरा इखने विभिन्न रोको एडजस्टमेंट देखो ना एप्लाई करते पड़ी अब वो एक चाइल्ड इखने के टके डिड करे फिरते पड़ी इर पर एक रोए चे स्पार्ट ऑब्जेक्ट लेयर ए लेयर है देखते वाचन इखने एक टाइकों देखा था चे इट टूल पैनल थे कि जी कोन शेप नहीं है जो कोन हमारा शेप आप बो तो इंडिविजुअली एक टाइम लेयर तो रियो है जब इन्हीं जरिए जे तो वो शेटे हम लोग ये शेप लेयर इर पर आते टाइप लेयर इखाने जो टाइप करी थी हमरा शेटे आला दफा भेट टाइप लेयरे देखा जाते तो हमरा एक टूल पैनल थे कि टी टेक � फोटोशॉप नीचे ही ऑटोमेटिक भावे एक टा टाइप लेयर सिस्टी करें रहेंगे और जब जोखरा हम टाइप करो तो खोन शेष अतंतु भावे एक टा अलग लेयर तोड़ी करें नहीं बे तो इर पर आप रा देखते बच्चे जो एक है ने ए मिस्टर डाम दिखे एक टा घर देखा जाते इटा लेयर मास्क अमी खाने डिलीट लेयर मास्क कर एड लेयर मास्क जो हम लोग कार्शन नहीं हुए इखाने टी सास्ते एड लेयर मास्क इखाने क्लिक कोले तो लेयर मास्क इखाने एड हो जावे तो ये लेयर मास्क से हम लोग की 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 कास्ट करते पड़ी ये टा हम लोग लेयर एमुन लेयर मास्क के जी ट्यूटोरियल कोरे ची तोरी कोरे ची शिखाने आप लोग देखने में शिखाने लेयर और लेयर मास्क तो नोटुर कोण लेयर नया जोड़ने का है न्यू लेयर आइकन ने क्लिक कोले ये भाव न्यू लेयर चले आज पे तो ऐसा रहा हमरा लेयर थे के पुर्तम जो ऑफ़ इन्टर से न्यू इखान थे के लेयर ऑफ़ इन्टर क्लिक कोले 
এবং একটা ডায়লগ বক্স আসবে এখানে ইচ্ছে করলে আমরা এখানে নেম লিখে দিতে পারি এখন লেয়ার 6 আছে আর ওকে করে দিলে লেয়ার 6 অর্থাৎ নতুন লেয়ার আমরা এখান থেকে ক্রিয়েট করতে পারি আমাদের প্রয়োজনে তো আপনারা দেখলেন এখানে কি কি ধরনের লেয়ার আমরা দেখেছি লেয়ার প্যানেলের পরিচিতি সম্বন্ধে আমি এখানে আলোচনা করেছি লেয়ার প্যানেলের যে অপশনগুলো আপনারা দেখতে পেয়েছেন সেগুলোর সম্বন্ধে আমি বিস্তারিত আলোচনা করেছি আশা করি আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আর এখান থেকে আমরা যদি কোনো লেয়ারকে ডিলিট করে ফেলতে চাই সেই লেয়ারকে বাউসে বা আপনারা ক্লিক করে এভাবে অ্যাক্টিভ করবো অ্যাক্টিভ করে এখানে ট্রাস্ট ক্যানের যে অ্যাকাউন্ট আছে বা ডিলিট লেয়ার যখন আমরা এখানে কাশ নেব ডিলিট লেয়ার টিপস আসবে এখানে ক্লিক করলে এখানে একটা উইন্ডো আসবে যে আপনি এই লেয়ারটাকে ডিলিট করতে চান কি না দেন ইয়াস দিলে লেয়ার টুটা ডিলিট হয়ে গেল আমি কন্ট্রোল জেড দিয়ে এটাকে আবার আন্ডু করে ফেললাম এছাড়াও আমরা লেয়ার থেকে ডিলিট অপশন থেকে লেয়ার ক্লিক করলে এভাবে এই উইন্ডোটা আসবে তো এখান থেকে ইয়েস দিলে সেই লেয়ারটা ডিলিট হয়ে যাবে অর্থাৎ আমরা যে লেয়ারটাকে ডিলিট করতে যাবো সেই লেয়ারকে প্রথমে মাসে বা আপনার ক্লিক করে সিলেক্ট করে নিতে হবে এভাবে দুই বা তত দিক লেয়ার আমরা খুব সহজে ডিলিট করে ফেলতে পারি আর নিউ লেয়ার নেওয়ার জন্য আমরা যে সাপোজ এখানে লেয়ার ফাইভের উপরে একটা লেয়ার নিব নিউ নিউ লেয়ার একটু ক্লিক করে এখানে একটা নিউ লেয়ার অ্যাড হয়ে যাবে অথবা যে লেয়ারের উপরে আমরা কোনো লেয়ার নিব সেই লেয়ারটাকে এভাবে ক্লিক করে লেয়ার থেকে নিউ অপশনে ক্লিক করে লেয়ারে ক্লিক করে একটা নিউ লেয়ার এখানে অ্যাড হয়ে যাবে আর যদি আমরা কোনো লেয়ারের নিচে আর একটা লেয়ার নিতে চাই সাপোজ আমরা লেয়ার ফোরের নিচে আর একটা লেয়ার নিতে চাই তাহলে আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কি চেপে ধরে নিউ লেয়ার একটু ক্লিক করলে ঠিক তার নিচে আর একটা লেয়ার তৈরি হয়ে যাবে আর যদি আমরা কন্ট্রোল কি চেপে না ধরে লেয়ার একটু ক্লিক নিউ লেয়ার একটু ক্লিক করি তাহলে তার লেয়ারের উপরে সেই লেয়ার সিলেকৃত লেয়ারের উপরে একটা লেয়ার তৈরি হবে এছাড়াও আমরা যদি অল্টার কি চেপে ধরে লেয়ার ফোরটা এখানে অ্যাক্টিভ আছে অল্টার কি চেপে ধরে যদি আমরা নিউ লেয়ার ক্লিক করি তাহলে এভাবে একটা উইন্ডো আসবে নিউ লেয়ারের তো এখানে আমরা লেয়ারের নাম লিখে দিয়ে ইউজ পিপিএস লেয়ার টু ক্লিক ক্রিয়েট ক্লিপিং মাস অর্থাৎ সেই লেয়ারের নিচে যদি আমরা ক্লিপিং মাস অ্যাপ্লাই করতে চাই তাহলে এটাকে আমরা চেক করে দিব এবং কোনো কালার যদি তার পাশে চাই তাহলে আমরা এখানে সেই কালারটা এখানে একটা কালার চুজ করে দিব মুড নর্মাল রয়েছে মুড আমরা ইচ্ছা করি এখান থেকে সিলেক্ট করে দিতে পারি তাহলে ওকে করে দিলে ঠিক তার উপরে দেখুন লেয়ার তৈরি হয়ে গেছে কারণ আমরা অর্ডার কি চেপে ধরে যখন ক্লিক করলাম তখন আমরা এখানে এই উইন্ডোটা পাবো এবং এখানে দেখুন চোখের যে আইকনটা আছে তার উপরে অরেঞ্জ কালারের একটা মার্কিং দেখা যাচ্ছে তো এভাবে আমরা নিউ লেয়ার তৈরি করে ফেলতে পারি কোনো লেয়ারের নিচে বা উপরে এছাড়াও আমরা এখান থেকে এই লেয়ার মাস্কটাকে মাউসের বা আপনার ক্লিক করে লেয়ার মাস্কটা এখান থেকে সিলেক্ট হয়ে গেল তাহলে আমরা যদি মাউসের যদি আমরা ডিলিট আইকনে ক্লিক করি এখানে তাহলে দেখুন এখানে অ্যাপ্লাই লেয়ার অ্যাপ্লাই মাস্ক টু লেয়ার বিফোর রিমুভিং এখানে অ্যাপ্লাই করতে চাইলে অ্যাপ্লাই আর ডিলিট করতে চাইলে ডিলিট অফিনে ক্লিক দেখুন লেয়ার মাস্কটা এখান থেকে ডিলিট করতে ডিলিট করে ফেললাম এছাড়াও আমরা পুরোটা লেয়ার মাস্ক নিয়ে লেয়ার মাস্কটা এভাবে অ্যাক্টিভ করে মাউসের আপনার ক্লিক করলে এভাবে যে ড্রপ ডাউন রিচ আসবে সেখান থেকে ডিলিট লেয়ার মাস্ক আমরা এখান থেকে লেয়ার বাসটা সহজেই ডিলিট করে ফেলতে পারি এবং এখানে আমি মুভ টুটা দিয়ে যদি আমরা এ লেয়ারের উপরে এ লেয়ারটা নিয়ে যাই তাহলে দেখুন আমার নিচের ইমেজটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে না ওভারল্যাপিং হয়েছে তো নিচের ইমেজটাকে শু করানোর জন্য আমার যে নিচের ইমেজটা আছে সেটাকে মাউসের বাপটা চেপে ধরে এইভাবে ড্রাক করে পূর্বের ইমেজের উপরে যখন লেয়ারটা নিয়ে গেলাম তখন আমার নিচের ইমেজটা ঢেকে এখন সেটা যেহেতু উপরে চলে গেছে তাই আমরা এই ইমেজটাকে দেখতে পাচ্ছি এভাবে ড্রাক করে আমরা একটা লেয়ার উপর একটা লেয়ার নিয়ে যেতে পারি এছাড়াও লেয়ার বুক করার জন্য শর্টকাট কি কমান্ড হলো সাপোজ আমরা লেয়ার থ্রিটাকে সব লেয়ার যে থ্রিটা আছে এটা আমি এখানে হাইড করে দিলাম এটাকে সবার এই দুইটা ইমেজের উপরে নিয়ে যাব তো এখানে লেয়ার টু এবং লোয়ার ওয়ানের উপরে যখন আমরা এই ইমেজটা নিয়ে যাব তখন এটা দেখা তাহলে আমরা লেয়ার থ্রিটাকে এভাবে সিলেক্ট করে নিয়ে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল কি চেপে ধরে যদি রাইট স্কোয়ার ব্র্যাকেট কি পরপর চাপি কন্ট্রোল কি চেপে ধরে তাহলে দেখুন আমার লেয়ারটা কি মুভ করে উপরে চলে গেছে এবং কন্ট্রোল কি চেপে ধরে যদি আমি লেফট স্কোয়ার ব্র্যাকেট কি পেশ করি তাহলে আমার লেয়ারটা নিচে মুভ চলে আসছে এভাবে আমরা যে কোনো লেয়ারকে উপরে নিচে মুভ করাতে পারি খুব সহজেই এছাড়া আমরা যদি নিচ থেকে নিচ থেকে আমরা যদি উপরে দিকে তাহলে আমরা অল্টার কি চেপে ধরে যদি রাইট ব্র্যাকেট প্রেস করি তাহলে পর্যায়ক্রমে আমরা এভাবে লেয়ারকে উপরের দিকে সিলেক্ট করতে পারবো এবং অল্টার কি চেপে ধরে যদি লেফট ব্র্যাকেট প্রেস করি এভাবে তাহলে আমরা সিলেক্ট ধীরে ধীরে সিলেক্টটাকে
लक अल तो ओके देखो ये लक आईकन चले आस ये एक्टिव हो गए इसी शर्टकाट की कमांड कंट्रोल स्लैश कंट्रोल स्लैश क्लिक कर लेबोर्ड थे लैटा लक हो गल कंट्रोल स्लैश पुनः प्रयोग कर ले लैटा आनलक हो गए यह शर्टकाट की कमांडर माध्यम लेयार के लक और आनलक करते तो अपारा एखे लेयार पैनल प्राय सबगल क्ज देखें हमें परवर्ती टीटोल लेयारे और विभिन्न अपशन नहीं विस्तारित आलोचना कर लेयार के ग्रुपिंग जाए कि फ्लाटेन इमेज तैरि जाए कि मार्स भिजिबल जाए मार्स डाउन करा जाए फ्लाटेन इमेज करा जाए यो नहीं परवर्ती टीटोले कि ग्रुपिंग जाए नि ग्रुप फर्म लेयार कलाप फर लेयार यस्त जो बेपारगल रही है सेगोनी हमें परवर्ती टीटोल आलोचना करब आशा करी अपना देखें तो परवर्ती टीटर देखो आमंत्रण लो बांगला टीटर टीवी टीटर को भलो लगे अवश्य बांगला टीटर टीवी के सबसक्राइब और लाइक करें को प्रश्न थकले अवश्य कमेंट बक्से कमेंट कर धन्यवाद